ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മംസ് ഡെയിലിയുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കിച്ചൺ ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അടുക്കള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പൊടീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പൊടീച്ചേനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു എന്നാലും അത് കളയാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പൊടീച്ചേനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ അതിന് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി പൊടിയച്ചകളുടെ ഒരു ശല്യം ആരും പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് സൂത്രനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രാപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഈച്ചകളൊക്കെ വന്ന് വീണ് കെണിയിൽ പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുപ്പി എടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലും കുപ്പിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ കപ്പാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രാണിയൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്ന പാത്രം പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് ദൂരെ കളയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മേലത്തെ ഭാഗം ഞാനത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ തുടച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈഡർ വിനീഗറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടും ഇതിനകത്ത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും അതുപോലെ വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈ ഈ ഇതുപോലത്തെ പ്രാണികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മണമാണ് ഈ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബോട്ടിലിൽ ഈ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിലുള്ള രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് കണക്ക് ഞാനങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇച്ചിരി നമുക്ക് പ്രാണികളൊക്കെ വന്ന് വീണ് കെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് വേണം ഒരു വെള്ളം വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം ഇത്ര ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒഴിക്കണം എന്ന് തോന്നി കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി അങ്ങ് കണ്ടോ തീരെ പച്ച കെടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ സൈഡർ വിനീഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡർ വിനീഗറിൻ്റെ മണം ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് റൂമിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിനാഗിരിയുടെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ആപ്പിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് നാലത്തെ ഒരു ഒരു ഗ്യാസൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണുള്ളത് ഒരു നമ്മൾ പറയത്തില്ല പുളിപ്പിൻ്റെ പുളിപ്പൊക്കെ ഉള്ള മണമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ സൈഡർ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ആ ഈ അര ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ആപ്പ് ഈ സൈഡർ വിനീഗർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറിൻ്റെ സ്മെൽ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്മെല്ലായിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ട്രാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്
അപ്പം ഇതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടീച്ച് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴത്തൊലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം താഴെ വീണതായിരിക്കാം അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ബിന്നിനകത്ത് നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാത്തതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊടിച്ച എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വരത്തേയില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയുക എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പൊടിച്ചകൾ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കുന്ന ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രാ ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ പ്രാണികളൊക്കെ ഈ പൊടിച്ചകൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ വരിക അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ സേവായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെ ഇരിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു ഈ ട്രാപ്പിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു പൊടിച്ചകളെല്ലാം വീഴും ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് പൊടിച്ചകൾ മാത്രമേ വീഴത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ വലിയ ഈച്ചകളൊന്നും ഇതിൻ്റെ അയിൽ പക്കത്ത് വരത്തേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പൊടിച്ച ശല്യമാണ് സത്യത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പൊടിച്ച ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ പൊടിച്ച ശല്യം ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മമ്മി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എന്താ സെല്ലോ ടേപ്പും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈച്ചകൾ വന്ന് വീഴാനുള്ള ഒരു ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കോല് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കിതാ ഇതേപോലെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഓട്ട നമ്മൾ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഈ പ്രാണി ഈ പൊടിച്ചകൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു സൂചി വെച്ചിട്ട് കുത്തി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അതിനകത്ത് കൂടെ അത് കയറാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഈ കിളിയിലൊക്കെ തണ്ട് തണ്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നല്ല കട്ടി കൂടിയ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കിതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈച്ചകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ഇതിനകത്ത് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ പൊടിച്ചകളൊക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീകറിൻ്റെ ഒരു മണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഒരു ഗ്യാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെർമെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പുളിച്ചിട്ടൊക്കെ മാവൊക്കെ പുളിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്മെല്ല് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേ ഈ ഒരു സ്മെല്ലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആ ഒരു മണം അത് അവർക്കത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു ഹോളിനകത്തോട്ട് അവർ അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചതിൻ്റെ കാരണം അതായത് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇച്ചിരി വഴിവഴുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാണികൾ ഇതിനകത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ പിന്നീട് അതിന് മേലോട്ട് പൊന്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ വഴിവഴുപ്പിൽ അതങ്ങ് സ്റ്റക്കായി പോകും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിരിയൊക്കെ തോന്നാം എനിക്ക് കമൻറ്റൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ബിന്നൊക്കെ വെക്കുന്നിടത്തൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വെച്ച ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രാണികളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വീഴുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേ പാത്ര ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേറൊരു ബോട്ടിലും കൂടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ പോലും ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറാണ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ സ്മെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് 
അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പഴം ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പഴത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള പഞ്ചസാരയിലും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുളിപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഈ പ്രാണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കുക ഈ ഒരു ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ചേർക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാത്തിലും ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കൊടുക്കരുത് ഒത്തിരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചേർത്തിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെയും ആ പഞ്ചസാരയിലും ഒക്കെ മണം അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നിട്ട് അന്നേരം ഈ ഈ ഒരു പൊടീച്ചകൾ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വഴുവഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആണ് ഈ ലിക്വിഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ ഫിലിം പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിത്തീൻ്റെ ബാക്ക് കവറുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു സിസർ എടുത്ത് ഒരു കത്രിക എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിന് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ പഴുക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണ് പഴം പഴുത്താലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു സിസർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു നമുക്ക് ആ ഇത് മൂടി മൂടി വെക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം അതാ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു ഒറ്റ ലെയർ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒത്തിരി ലെയർ രണ്ട് ലെയർ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ലെയറാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മേലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചുറ്റിലൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മളൊരു ഈർക്കിലി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പപ്പടക്കോലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ഹോൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ ഇടുന്ന ഹോൾസിന് ഈ പ്രാണി പൊടിയിച്ച് ഇറങ്ങി പോകാൻ തരത്തിലുള്ള വലിപ്പം വേണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ രണ്ട് ട്രാപ്പും കൂടെ റെഡിയാണ് ഈ ട്രാപ്പുകൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിനകത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രാണികളൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതും വീഴുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് വീഴുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇത് മാറ്റാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ദൂരെ കളഞ്ഞ് പുതിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിറച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രാണികളൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് വീഴുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്കൊരു പേപ്പർ ഒന്ന് മടക്കി ഒരു കോൺ പോലെ ആക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക അതൊരു കോൺ ആകൃതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ആ കുപ്പിയിലോട്ട് നിറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ ഹോളിക്കോട് അതങ്ങ് പൊക്കോളും അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ട്രാപ്പ് മെത്തേഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി പൊടിച്ചേര ശല്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവത്തേ ഇല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാ